வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனலில் வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் நிச்சயமாக பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றிங்க பேச போகிறோம் உங்களோட வார்த்தைகள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததுங்க நீங்கள் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் மிகவும் கவனமாக பேசணுங்க அது ஏன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் ஸ்க்ரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியுங்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் ஜெர்மனி நாட்டில் ஹிட்லர் காலத்தில் நடந்த ஒரு உண்மையான சம்பவத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேங்க மில்ட்ரிக்காரங்க ஒரு ஊருக்குள்ளே புகுந்தாங்க குறிப்பிட்ட மக்களை கைது செஞ்சாங்க கைது செஞ்ச எல்லா மக்களையும் ட்ரெயினில் ஏற்றி விட்டாங்க நம்மளை கைது பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்களே சிறையில் அடைக்க போகிறாங்களா இல்லைன்னா கொல்ல போகிறாங்களா அதை பற்றிலாம் எந்த கவலையுமே இல்லாமல் ஒரு சின்ன பையன் அவன் நண்பர்களோட ஜாலியாக விளையாடிக்கிட்டு இருக்கான் அந்த பையனோட அக்கா அவனை கடுமையாக திட்டுறாங்க ஏன்னு பார்த்தா அந்த பையனோட ஷூவை காணும் ஜெர்மனி நாட்டில் கடுமையான குளிருங்க மைனஸ் இருபத்தஞ்சி முப்பது வரைக்கும் போகும் அந்த ஒரு குளிர் காலத்தில் காலில் ஷூ போடலன்னு வைங்களேன் அது மரணத்துக்கு சமம் ஸோ அதனால் அந்த அக்கா டென்ஷன் ஆகி அவனை திட்டுறாங்க ஏண்டா அவனுக்கு அறிவே இல்லையா ஷூ எவ்வளோ முக்கியம் எப்போ பார்த்தாலும் நீ விளையாடிக்கிட்டே இருப்பியா ஒரு பொறுப்பே உனக்கு கிடையாதா அப்படின்னு கடும் வார்த்தைகளால் அந்த சின்ன பையனை அவங்க திட்டுறாங்க ட்ரெயின் போகுது பயணம் முடியுது ஒரு ஊரில் எல்லாரையும் இறக்கி விடுறாங்க ட்ரெயினில் இருந்து இறங்கினவுடனே மில்ட்ரிக்காரங்க எல்லாரையும் பிடிச்சி இழுத்து ஒவ்வொரு வண்டியில் கூட்டிகிட்டு போய் வெவ்வேறு சிறையில் அடைச்சாங்க பதினெட்டு வருஷம் ஓடிடுச்சுங்க அந்த அக்கா இருக்காங்கள்ல தன்னோட குடும்பத்தில் ஒருத்தரை கூட அதுக்கப்புறம் அவங்க பார்க்கவே இல்லை சிறையில் இருக்காங்களா இல்லை இறந்து போயிட்டாங்களா எந்த ரெக்கார்ட்ஸுமே இல்லை நம்ம குடும்பத்தினர் நம்ம விட்டு போயிட்டாங்களே அப்படின்ற கவலை ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் அவங்களுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய கவலை என்னென்னா நம்ம தம்பி கிட்ட பேசின கடைசி வார்த்தைகள் ரொம்ப கொடுமையான வார்த்தைகளாக இருந்துச்சு அந்த வார்த்தைகள் எந்த அளவுக்கு அவனை காயப்படுத்தியிருக்கும் அந்த வேதனை காலம் முழுக்க அவனுக்கு இருந்திருக்குமே நாம் தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு மனதார உணர்ந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு முடிவு பண்ணாங்க இனிமே நாம் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் நான் கவனித்து பேசுவேன் இனிமே நாம் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நல்ல வார்த்தையாக தான் இருக்கும் இனிமே நாம் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மற்றவங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்குற வார்த்தையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க பெரிய ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர் ஆகிட்டாங்க உலகம் முழுக்க மக்களை சந்திச்சாங்க மக்களுக்கு நம்பிக்கை தரும் வார்த்தைகளை பேசினாங்க அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினாங்க இதுதாங்க வார்த்தைகளோட சக்தி நாம் ஒருத்தங்கிட்ட பேசுகிறோம் என்ன வேணால் பேசலாம் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப கவனமாக பேசணுங்க இதை என்றைக்குமே உங்களோட கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணலாம் நான் நல்லதை மட்டுமே பேசுகின்றேன் நான் நல்லதை மட்டுமே பேசுகின்றேன் அப்படின்ற கருத்தை பதிவு பண்ணுங்க இந்த கருத்து உங்களோட மனதிற்கு செல்லட்டும் இந்த கருத்து உங்களோட ஆள் மனதிற்கு செல்லட்டும் இந்த கருத்து பிரபஞ்சத்திடம் செல்லட்டும் இனி நாம் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நல்ல வார்த்தையாகத்தான் இருக்கும் என்பதை பிரபஞ்சம் எப்போதும் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருக்கட்டும் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பொறுமையாக கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி ஸ்க்ரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியும் அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் ரொம்ப நன்றிங்க வணக்கம்